guys! Welcome to my channel! Today, I've got a vlog about the alterations sa pagpapalit ng waistline ng pants and shorts. And for today, um, i-apply natin ito sa shorts muna. Ito yun sila, lower. So, liliitan natin sila from 34 inches to 30 inches na waistline. So, so malaman kung paano ko gagawin. And please keep on watching. Hi guys! Again, welcome to my channel. This is Menchi, your sister mommy. Ngayon, matututunan po natin kung paano magpaliit ng waistline from 34 inches to 30 inches. 4 inches ang ibabawas natin. Medyo malaki siya. So, kailangan natin i-distribute sa sides and sa back. Para sa side, magtatanggalan tayo ng half inch both sides. So, per side, makaka-less tayo ng 1 inch, total of 2 inches. Para sa back naman, magmamark tayo ng 1 inch unfold. At total na matatanggal sa kanya is 2 inches. Simulan na nga natin ang pagtatastas dito sa bandang likod. Unahin na natin itong belt loop na may tahing bar tack. Ang bar tack is isang klase ng tahe na medyo mahirap tasasin pero wala yan sa aking palisong. Char, kailangan mo lang ng technique kung paano ito mabilis tanggalin. So ang gamit ko nga dito is yung um, seam clipper, seam dipper brother. Ito yung klase ng nabubuka at meron din namang hindi. Ito nga yung ginamit natin ngayon para magamit lang isang part ng blade niya pang tas-tas ng sinulit. Ang ginagawa natin is sinusugatan lang natin yung tahe para magkalas-kalas yung sinulit niya para sa madaling pagtatas-tas. Or pwede ka rin naman gumamit ng blade sa yung mga nabibili sa tindahan. Pwede naman gamitin yun kaso ingat lang kasi medyo matalas yun. Dito sa bandang ilalim, magtatastas lang din tayo ng bahagya pero ingatan natin na huwag masugatan yung tela. Pag nagawa na yan, madali na siyang matatanggal. So, ito na yung next nating tatastasin, itong two layered stitches sa back. Tatastasin lang natin siya part by part para hindi tayo mahirapan. Well, actually, nahirap pa talaga ako sa pagtatastas nito. Pero along the way, natutunan ko yung kung paano yung madaling pagtatastas and ituturo ko yun sa inyo sa aking mga susunod na video So far, ito na yung natatastas natin sa bandang likod. I-check lang natin siya kung pwede na tayo makapag-mark ng 1 inch. Pero kung hindi pa tayo komportable makapag-mark ng 1 inch, is tuloy pa rin ang pagtatastas. So dito, hindi pa. Kaya magtatastas pa tayo. Ngayon, mukhang okay na. Pwede na tayo makapag-mark ng maayos. And move na tayo dito sa top stitch. 
yung back niya kasi may top stitch so kailangan din natin siyang tanggalin para pag magmamark na tayo ng 1 inch eh flat yung likod niya Tapos na natin ang back part. Mag-move na tayo ng pagtatastas dito sa sides. Paano ang gagawin? Same procedure lang din katulad ng ginawa natin sa back. Ito na yung natira sa pagtatastas natin. Ngayon naman magbumark na tayo. Gamit ko dito is yung water erasable pen. Pwede ka rin naman gumamit ng tailor's chalk, uh, pencil, huwag lang yung ball pen. So, ang ginagawa ko dito is minamark ko kung nasa yung side seam. Pinakapit ko dito sa may waistband. Kasi yung waistband nakakaton fold siya. Kailangan natin lagyan ng mark para pag magsusukat na tayo para sa pananahe, eh, alam natin kung saan tayo maglalagay ng half inch. So, ganun din yung gagawin ko sa isa pang side at sa back. na tayo and nakapag-pin. Ngayon naman, maglalagay na tayo ng line for sewing. Para maayos yung paglalagay natin, ipaplatin ko muna ito yung tong short. For that, ang gagawin ko is pag-design ko muna yung, yung legs ng short and may hiwalay na dito yung back and front. So, sa back natin, mag-umpisa mag-line ng 1 inch. kapag mark na tayo ng 1 inch sa back. So, ang gagawin natin is maglalagay tayo ng line or i-blend natin siya from 1 inch to 0. So, nakapag-mark na nga ako pero i-realize na hindi masyadong blended yung pagkakamark ko. So, ulitin, ulitin ko lang din yung line. Uh, i-blend ko lang siya ng maayos para hindi siya magkaroon ng pointy sa bandang likod niya. Naayos natin yung marking, nalagyan lang natin ng mga pins para hindi siya gumalaw. Mag-mark na rin tayo dito sa side ng half inch. So, itong waistband is cut and fold. So, dito tayo mag-start sa edge ng half inch. Pero dito naman sa bandang waistline na ng short, ito yung side seam niya. So, dito tayo sa seam magsisimula ng half inch, hindi sa edge. na 
part na rin natin yung side ng half inch. Ibiblend na rin natin siya from half inch naman to zero. Ang gagamitin ko sa pag-blend dito sa side is itong French curve. Hanapin lang natin yung um, smooth angle niya na mabiblend natin siya ng maayos. Ito yung nabland natin. First try, satisfied naman. So, ulitin lang natin to sa kabilang side. Ito na yung mga na-mark natin and na-pin sa back. Nakapagtanggal tayo ng 2 inches. Sa side naman, 1 inch per side. So, 2 inches. Total of 4 na yung matatanggal natin. So, bago tayo magtahe, ready muna natin yung mga kailangan natin tulad nitong sinulit. Sa short na to, kailangan natin ng dalawang colors. Ang first color na kailangan natin is yung coordinating thread. Ang thread na pwedeng one shade lighter or one shade darker sa original na sinulit na ginamit. Kailangan din natin ng black na sinulit para dito sa ilalim at blue naman para dito sa ibabaw. Supposedly, kailangan natin ng mga ragged thread pero wala tayong ganun kaya ang kinaya lang natin is yung color. Ayan, tapos na natin siyang tahiin. Maglalagay na lang tayo ng top stitch dito sa back and top stitch din para sa sides. sa ni pagtatap stitch natin magmove na tayo sa pagtatahi ng waistband and inform ko pala kayo guys na yung excess tela sa likod is inedging ko para hindi masyadong bulky now ang ginagawa ko is pinipin ko siya in place nilaline up ko yung stitches ng sides and sa back Ready na tayong tahiin yung waistband. Now, ito yung original sewing line niya. So, dyan na lang din tayo magtatahi. And sa bandang pocket naman, mag-reinforce na tayo ng stitches. Mag-back and forth tayo ng stitches dyan. Kasi yan yung may tension lagi. So, sasama ko na rin yung belt loop sa pagtatahi ko. So guys, dito na natin magagamit yung two colors natin na sinulit. Dito sa top stitch, kasi dito natin siya umpisang tahiin, yung blue yung gagamitin natin. And sa ilalim naman is yung black.
Oo, oh, yan. Yes. Natapos na rin natin. After na ilong pagtatastas, na-alter na natin itong isang short. So, ganun din yung method na gagawin ko para sa isa pang short na i-alter ko. And kung umabot ka dito sa dulo ng aking video, maraming maraming salamat. And I assume na meron ka natutunan kahit konti or idea man lang para sa mga pinapa-alter mong shorts and pants and sana wag ka nang tumawad, ganyan, char. <laughs> Kung interesado ka pa sa about sa pananahe, don't forget to subscribe and on mo na rin yung notification bell mo para maging updated ka sa mga ilalabas ko pa ang mga video because I believe and I agree that everyone can sue with me. Thank you. Bye! See you guys! Thank you very much!